Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose un test sans spoilers de Arcade Spirits qui est un jeu développé par Fiction Factory Games et édité par P-Cube. Donc en bref, Arcade Spirits c'est un visual novel qui se passe dans un futur indéterminé, donc on est en 2000XX, on n'aura pas de date précise sur ce futur là. Donc c'est un futur assez réaliste, sans voiture volante, sans extraterrestre ou cyborg. Mais là, les choses restent à peu près comme maintenant, c'est-à-dire avec des trolls d'internet et un vrai amour pour le vintage. Et dès le début du jeu, on va être conduit à créer notre personnage. Contrairement à la plupart des visual novels, donc on a vraiment on joue un personnage type. Là, on va tout pouvoir régler du nom déjà. Où vous verrez un petit jeu de mots dans le nom que j'ai choisi, très fin. On peut choisir bien sûr le genre. Alors il faut savoir que c'est un jeu qui est fait... Pas pour les anti-SJW, parce que vraiment c'est un jeu, voilà, on peut jouer Ishi ou Day, donc je vous laisse traduire vous-même. Le physique du personnage ne changera pas, on peut choisir la couleur de, de ses cheveux, la longueur, la couleur des yeux ou le teint de sa peau, mais vraiment physiquement il reste toujours assez androgyne. Pourquoi ça va jouer sur ça C'est qu'en fait Arcade Spirits, bah, c'est un visual novel qui est axé sur la drague. C'est-à-dire que vous allez jouer ce brave garçon donc, que vous aurez nommé vous-même, qui a perdu son dernier emploi. Suite à ça, sa coloc lui file une application 3D, toute nouvelle génération, donc avec une IA qui vient lui parler directement. Et cette IA-là, après lui avoir posé quelques questions, lui trouve le job de ses rêves. Et il se trouve que le job de ses rêves, bah, ça serait normalement, selon elle, un poste dans une salle d'arcade vintage. Et donc dans cette salle d'arcade vintage là on va rapidement faire la connaissance des autres employés plus des habitués Et ce sera à vous de décider ce que vous désirez faire C'est à dire est-ce que vous allez chercher l'amour, est-ce que vous allez essayer de picorer un peu dans tous les sens Ou tout simplement vouloir travailler et rester professionnel et ne jamais avoir de relation avec les autres Ça c'est vous qui déciderez Il y a un système assez bien foutu de dialogue en fait avec des petits icônes Et ces icônes là affichent la personnalité de votre personnage et donc des dialogues a chaque fois que vous répondez d'une certaine façon, donc vous pouvez être soit sarcastique, soit assez agressif, soit très passif ou alors en mode lover, bah ça vous fera grimper des jauges et qui déterminera à peu près la personnalité de votre personnage. Vous aurez aussi donc une jauge qui correspond à, au rapport avec les autres personnages du jeu, donc soit garçon, fille, que vous décidiez de les charmer ou pas. Et donc selon la façon dont ils se comportent, il y a une façon de leur répondre dans une certaine tonalité. C'est sûr que si quelqu'un n'est pas du tout réceptif à l'humour, si à chaque fois vous lui répondez de façon rigolote et sans sérieux, ben les points vont descendre et vous aurez de mauvais rapports avec cette personne-là. C'est assez simple, mais bon, c'est assez prenant, parce que du coup, en plus des choix de dialogue liés sur la personnalité, on a aussi des choix de dialogue, mais en fait, c'est les choix de pensée du personnage. Donc du coup, quand il rencontrera un nouveau personnage, il aura des idées sur celle-là. C'est à vous de décider ce qu'il qu pense pour avoir une idée plus ou moins préconçue de la personne et l'adapter après à ses rapports. En plus de ça, donc le jeu n'est pas basé que sur la drague, on aura aussi bien sûr la gestion de son travail, donc vous êtes un peu le, le gars qui s'occupe de tout dans la salle d'arcade, c'est-à-dire de nettoyer, s'il y a des problèmes avec les clients, d'aider un peu à la maintenance des machines, toutes ces choses-là, donc du coup certaines fois vous allez voir des clients se disputer, par exemple à un moment on a une scène avec un, un personnage qui râle, et qui parle très mal, parce qu'il faut savoir que le jeu est assez propre, donc par exemple toutes les injures sont changées en petite onomatopée, parce qu'un autre joueur, lui, décide de rester sur la machine et ne veut pas lâcher tant qu'il a encore des vies. Suite à ça, donc le joueur qui est sur la machine vous propose 3000 dollars pour racheter la machine, donc ça sera à vous ensuite de décider, est-ce que vous allez accepter son argent et vous allez laisser faire ce qu'il veut, est-ce que vous allez lui demander de partir, à vous de voir ça jouera vos relations donc avec les personnages et aussi avec la clientèle. Il faut savoir que le jeu a la particularité d'être très référencé au niveau des jeux d'arcade. Donc ça c'est quelque chose qui est pour les vieux joueurs comme moi ou même pour les nouveaux qui veulent se cultiver un petit peu, c'est assez intéressant. Parce qu'on a des références par exemple sur les rouages des machines. On apprend pourquoi les bornes d'arcade sont aussi vides quand on les ouvre. Parce que celles américaines ou comme nous occidentales sont faites pour jouer debout. Alors qu'au Japon, à fond moitié de la taille parce que pour jouer assis, d'où l'espace libre dans les bandes d'arcade américaines. Donc c'est des petits détails, c'est assez agréable à suivre, il y a des références à des jeux vidéo, il y a même des, des noms sous trait de marque parfois qui sont cités, d'autres pas qui sont, qui sont modifiés. Vous aurez toujours ces références-là plus ou moins loin dans le vintage. Donc en lui-même, Arcade Spirit, s'il a une touche graphique qui plaira pas à tout le monde, alors c'est pas forcément ce que, ce que je préfère dedans, donc c'est un mélange un peu, on va dire, de, de style un peu japonisant, mais à l'occidental, il y a beaucoup de couleurs, donc tout est fait pour euh, ménager les sensibilités de tout le monde, comme je vous ai dit, même les gros mots sont mis sous onomatopée, 
C'est un jeu assez inoffensif. Les dialogues sont pas les plus pertinents que j'ai pu voir dans un, dans un visual novel, mais ça se laisse suivre tranquille. Le rythme est assez posé. Donc voilà, il y a, ça reste une journée de travail assez normale. Donc voilà, n'attendez pas de grosses séquences impressionnantes, mais le jeu fait l'affaire. En tout cas, c'est pas le visual novel que je conseillerais de base pour découvrir le genre. Pour les gros fans de Visual Novel, ils peuvent y aller parce qu'il y a, il y a quand même une certaine rejouabilité, ne serait-ce que dans le nombre de dialogues. Il y a beaucoup de choix de dialogues et d'actions qui sont possibles. Donc ça, c'est intéressant. J'apprécie aussi le fait de personnaliser son personnage. Ça aussi, c'est très cool. Et les différents caractères sont plutôt bien caractérisés et assez diversifiés. Donc voilà, c'était mon test rapide, sans spoilers, de Arcade Spirits en version Xbox One sur Xbox One X. Je rappelle, le jeu est disponible aussi sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC. Je crois même qu'il y a une version boîte pour la PlayStation 4 et la Switch. Ça reste à vérifier, mais je crois. En tout cas, voilà, visual novel sympa. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à vous abonner, à activer les notifications, tout le bazar. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine, longue vie à tous. Salut